సో ఇప్పుడైతే మనం మిషన్ ప్లానర్ అనే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేయాలి సో దానికోసం ఏమంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి మిషన్ ప్లానర్ డౌన్లోడ్ అంటే మనకు ఫస్ట్ వచ్చే రిజల్ట్ ఇదనమాట సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఇలా మిషన్ ప్లానర్ సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి మిషన్ ప్లానర్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ హియర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అవి ఫాలో అవుతూ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేయాలి జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే మనకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది సో డౌన్లోడ్ అయిపోగానే నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను దాన్ని డబల్ ఓకే నెక్స్ట్ సో డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి సో దానికోసం మనం ఇన్స్టాల్ అని కొట్టాలి సో మన కార్ వాటికి సంబంధించిన డ్రైవర్స్ అన్నీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి సో ఇది కూడా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం మిషన్ ప్లాన్ ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడ యూఎస్బీ కేబుల్తో కనెక్ట్ చేయాలి ఏం పడుతుంది కదా యూఎస్బీ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసాం కనెక్ట్ చేసి కంప్యూటర్కి ఇక్కడ పోర్ట్ కనపడుతుంది కదా అదే కనెక్ట్ చేసేసాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి కనెక్ట్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయాలన్నమాట కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడైతే కనెక్ట్ అయిపోయింది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇది మూవ్ చేస్తే అలా మూవ్ అవుతూ ఉంది సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సెటప్లోకి వెళ్ళిపోయి మనం ఫస్ట్ దీంట్లో ఫిర్మ్వేర్ ఉంది కదా సో ఈ ఫిర్మ్వేర్ని అయితే మనం క్లిక్ చేయాలి ఓకే అదే మీరు అయితే క్లిక్ చేయాలి సో ఇది ఇప్పుడు క్లిక్ చేద్దాం క్లిక్ చేస్తే అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమైనా ఇచ్చారంటే మనం దీని నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతేనే ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కుదురుతాను ఉంది సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఏడుకు వచ్చేసి మనం దీన్ని డిస్కనెక్ట్ అని అనాలి ఓకే సో దీన్ని డిస్కనెక్ట్ అని అంటే సరిపోతుంది అని అప్పుడు మనం ఇక్కడ మనం ఏ కాన్ఫిగరేషన్ వాడుతున్నామో చూసుకుని మనం ఆ కాన్ఫిగరేషన్ క్లిక్ చేస్తే అది మనకి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మనం ఇది అయితే వాడతాం కాబట్టి సో దీన్ని క్లిక్ చేసాం చేసి ఎస్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసి మనం పిక్సాక్ అని తీసుకుంటున్నాం తీసుకొని క్లిక్ చేసేది సో ఇప్పుడు ఇదైతే అప్లోడ్ అయితే అయిపోయింది ఓకే సో ఇది ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయిపోయింది కాబట్టి అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ అని అంటాం సో ఇదైతే మనకు కనెక్ట్ అయిపోయింది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సెటప్లోకి వెళ్ళిపోయి మ్యాండేటరీ హార్డ్వేర్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఫ్రేమ్ టైప్ మనం వాడేది ఏంటి ఎక్స్ టైప్ ఎక్స్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం తర్వాత యాక్సిలరోమీటర్ క్యాలిబ్రేషన్ సో అది చాలా సింపుల్ మనం ఫ్లాట్ గ్రౌండ్ మీద పెట్టాలి దీన్ని పెట్టేసి పెట్టేసి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ అని అంటున్నాను సో మనం 
ఇందులో లెఫ్ట్ సైడ్ పట్టుకొని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ తర్వాత రైట్ సైడ్ తర్వాత నోస్ డౌన్ తర్వాత నోస్ అప్ బ్యాక్ క్యాలిబ్రేషన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం కంపస్ని క్యాలిబ్రేట్ చేయాలి సో అది ఎలా అని అంటే కంపాస్లోకి వెళ్ళిపోయి మనం ఇంకా సో ఇది చేసి స్టార్ట్ అని అంటాం స్టార్ట్ అన్నప్పుడు మనం దీన్ని అన్ని యాక్సిస్లో తిప్పాలన్నమాట ఆ గ్రీన్ కలర్ అయ్యేంత వరకు ఇది రొటేట్ చేస్తూనే ఉండాలి అన్ని యాక్సిస్ అన్ని యాక్సిస్ అన్ని యాక్సెస్లో తిప్పాలి మనం సో ఆ గ్రీన్ కలర్ లైన్ అనేది ఫుల్ అవ్వాలన్నమాట అప్పటి వరకు అది అన్ని యాక్సెస్లో తిప్పాలి అయితే క్యాలిబ్రేషన్ అయితే అయిపోయింది సో ఇది రీబూట్ అయితే చేయమని అంటుంది చేసేద్దాం సో రీబూట్ అయితే అయిపోయింది మళ్ళీ కనెక్ట్ ఓకే సో కాంపస్ క్యాలిబ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం రేడియో క్యాలిబ్రేషన్ చేయాలి సో దానికోసం రేడియో క్యాలిబ్రేషన్లోకి వెళ్తాం మన రిమోట్ కంట్రోల్ ఆన్ చేస్తే సో రిమోట్ కంట్రోల్ ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది సో దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే సో దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే మన ఛానల్ రివర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఓన్లీ ఓన్లీ ఛానల్ టూని రివర్స్లో పెట్టుకోవాలి మిగతా అవన్నీ నార్మల్గా ఓకే సో ఇలా ఇలా పెట్టుకోవాలి అనమాట ఛానల్ టూ మాత్రం రివర్స్లో పెట్టుకోవాలి చూద్దాం ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ స్విచ్ ఉంది కదా ఎస్వీసీ అని స్విచ్ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ వెళ్ళిపోయి ఆక్స్ ఛానల్లో ఇక్కడ ఆక్స్ ఛానల్లో ఛానల్ ఫైవ్ని వచ్చేసి ఎస్వీసీకి పెట్టుకోవాలి ఎస్వీసి పెట్టేసుకుని అప్పుడు మనం ఇది మోడ్ చేంజ్ చేయడానికి స్విచ్ కింద వాడచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం అయితే రేడియో క్యాలిబ్రేషన్ అయితే చేయాలి సో రేడియో అయితే స్విచ్ ఆన్ చేసేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి బటన్ మీద క్యాలిబ్రేట్ రేడియో అని చెప్పేసి క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది ఓకే సో మోటార్ హ్యావ్ నో పవర్ అంటే పవర్ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయకుండా మళ్ళీ 
ఇంకొకటి ప్రొపెల్లర్స్ లేకుండా ఉండాలి నేను ఎలాగో బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయలేదు సో ఓకే అని ఇచ్చేస్తాను ఓకే ఇది ఓకే అన్న తర్వాత మనం ఈ స్టిక్స్ అన్నిటిని మూవ్ చేయాలన్నమాట అన్ని అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఇలా ఇలా మూవ్ చేయాలి అప్పుడు అది పాయింట్స్ అన్నింటిని నోట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకేనా ఓకే అనేసి ఇప్పుడు మనం వీటిని ఇలా సి ఇది త్రాటిల్ సి త్రాటిల్ అప్పుడు మినిమము మ్యాక్సిమం రిజిస్టర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసారు కదా సి ఇది ఇది త్రాటిల్ ఇలా సో ఇది త్రాటిల్ మినిమం మ్యాక్సిమం అయింది అలాగే ఇది కూడా ఇది రెడ్డర్ ఇలా 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 నెక్స్ట్ ఇది ఓకే సో ఇది సో మనకి ఎక్కడైనా ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అంటే మనం ఛానల్స్ రిస్ రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అదేం ప్రాబ్లం లేదు ఇది మెయిన్ ఏమంటే బ్యా రేడియో క్యాలిబ్రేషన్ ఏమంటే ఆ ఇన్పుట్స్ అంటే మినిమం ఎంత మ్యాక్సిమం ఎంత అని చెప్పేసి దానికోసం అనమాట సో మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఏదైనా ఇన్పుట్ సరిగ్గా లేదు అని అనిపిస్తే మీరు తర్వాత వచ్చైనా రివర్స్ చేసుకో కాకపోతే క్యాలిబ్రేషన్ చూపిస్తున్నా సో ఇది నెక్స్ట్ ఇది ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు మనకి ఆ లైన్స్ అన్నిట్లో మనకి మినిమం మ్యాక్సిమం రిజిస్టర్ అయిపోయింది ఇది మనం స్విచ్ అసైన్ చేసాం కదా సి సో ఇది కూడా వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా మొత్తం అన్ని యాక్సెస్లో తిప్పేసి అనేసి క్లిక్ వెన్ ఇన్ డన్ అన్నప్పుడు ఇది లాంటిది ఎన్షూర్ ఆల్ స్టిక్స్ సెంటర్ సో మనం స్టిక్స్ని సెంటర్స్లో పెట్టి సెంటర్లో పెట్టేసి ఇది ఒకటే పెట్టాల్సింది త్రాట్లు ఒకటే ఆల్ స్టిక్స్ అండ్ సెంటర్ అండ్ త్రాట్లు ఈజ్ డౌన్ సో త్రాట్లు కింద పెట్టేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు మినిమం మ్యాక్సిమం రిజిస్టర్ అయిపోయింది దీంట్లో ఓకే ఓకే సో ఇలా మనం సెట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఫ్లైట్ మోడ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి చెక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి స్విచ్ ఉంది కదా సో సో ఫస్ట్ మోడ్ వచ్చేసి స్టెబిలైజేషన్లో సెకండ్ది వచ్చేసి మనము ఆటిట్యూడ్ హోల్డ్లో పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ది వచ్చేసి ల్యాండ్లో పెట్టుకున్నాం సేవ్ అన్నాడు సో ఇదైతే సేవ్ అయిపోయింది ఓకే ఎస్ అంతే సో ఇప్పుడు మనం ఈ మోటార్ వైర్స్ని మనం కనెక్ట్ చేసేసి చేసేయాలి సో లేఅవుట్ మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూసాం కదా ఇక్కడ మనం డిస్కనెక్ట్ చేస్తే ఒకసారి నేను చూపిస్తుంది కదా సో ఇది మనకి ఒకవేళ మీకు ఇంకెంతకన్నా డౌట్గా ఉంటే నేను లేఅవుట్ చూపిస్తాను నేను సో దాని ప్రకారం మనం ఏది మోటార్ వన్ ఏది మోటార్ టూ ఏది మోటార్ త్రీ అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడైతే మనం మోటార్స్ని కనెక్ట్ చేసేసి ప్రొపెలర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి టెస్ట్ ఫ్లైట్ అయితే చేయాలి ఓకే చూద్దాం 